บนโซเชียลแชร์8ข้อควรรู้เกี่ยวกับการกินยาที่ถูกต้องเช่นยาก่อนอาหารควรกินตอนท้องว่างก่อนอาหาร30นาทีส่วนยาหลังอาหารมีทั้งยาที่กินหลังอาหารทันทีและกินหลังอาหาร 15-30 นาทีหืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับเภสัชกรที่โรงพยาบาลตำรวจครับที่เขาแชร์เรื่องการกินยานี่จริงไหมครับจริงค่ะก็คือจะแนะนําให้คนไข้อะค่ะอ่านฉลากยาก่อนทุกครั้งแล้วก็ในการใช้ยาแต่ละครั้งก็ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์หรือว่าเภสัชกรอย่างเข่งขัดเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด8ข้อเกี่ยวกับการกินยาที่เขาแชร์กันมีดังนี้ครับ1ยาก่อนอาหารควรกินตอนท้องว่างก่อนอาหาร30นาทีจริงค่ะเนื่องจากอาหารหรือว่าส่วนประกอบของอาหารจะมีผลไปจับกับตัวยาแล้วก็ลดการดูดซึมของตัวยาเช่นยาปฏิชีวนะไดคอกซาซีลินเนี่ยค่ะก็จะแนะนําให้กินก่อนอาหาร30นาทีหรือว่าเป็นยาในกลุ่มลดระดับน้ําตาลในเลือดไกลพิซายอะค่ะอย่างยาตัวนี้ที่แนะนําให้กินก่อนอาหาร30นาทีอะค่ะเนื่องจากว่าตัวยาต้องใช้ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ประมาณ30นาทีเพื่อที่จะได้ไปพอดีกับอาหารที่จะถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอะค่ะ2ยาหลังอาหารควรกินหลังอาหาร 15-30 นาทียาที่แนะนําให้กินหลังอาหาร 15-30 นาทีอะค่ะเพราะว่าตัวอาหารจะมีผลไปเพิ่มการดูดซึมของตัวยาอย่างเช่นพวกวิตามิน A D E K ที่ละลายได้ในไขมันนะคะถ้าในกระเพาะอาหารของเรามีสารประกอบประเภทไขมันอยู่เนี่ยค่ะก็จะช่วยให้นําวิตามินไปใช้ได้ดีขึ้น3เขาบอกว่ามียาที่ต้องกินหลังอาหารทันทีด้วยเพราะมีฤทธิ์กัดกระเพาะยาที่แนะนําให้กินหลังอาหารทันทีนะคะก็คือเพื่อป้องกันแผลในกระเพาะอาหารส่วนใหญ่จะเป็นยาในกลุ่มแก้ปวดลดอักเสบเอนเซตนะคะเช่นเดโคฟินแนกไอบูโพเฟนเพราะว่ายาเหล่านี้ค่ะมีผลข้างเคียงคือระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารถ้าเรากินตอนท้องว่าง4ยาพร้อมอาหารเขาบอกให้กินหลังกินอาหารไปแล้วครึ่งหนึ่งจริงไหมครับอันนี้จริงค่ะเพราะว่าอาหารจะมีผลไปช่วยในการดูดซึมของตัวยาก็มักจะแนะนําให้กินหลังจากกินอาหารไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นในยาบางชนิดเช่นยาลดระดับน้ําตาลในเลือดที่อาคาโบสตัวนี้ต้องกินพร้อมอาหารคําแรกเพราะว่ากลไกการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยมันจะได้ไปยับยั้งการสลายตัวอาหารสำปกแป้งไปเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวค่ะยาก่อนนอนเขาบอกควรกินก่อนเข้านอน 15-30 นาทียาก่อนนอนที่แนะนําให้กินก่อนนอนจะมีหลายประเภทค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้กินก่อนนอน 15-30 นาทีเพราะว่ามันจะได้ไปพอดีกับระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยาหกยาที่กินแล้วง่วงเขาบอกว่ากินแล้วควรจะเลี่ยงการขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักรอันนี้ก็จริงนะคะเพราะว่ายาส่วนใหญ่อะคะ่ะที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงค่ะมันจะไปกดระบบประสาทส่วนกลางเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือว่าการขับขี่ยานพาหนะยาในกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นพวกยาแก้แพ้ลดน้ํามูกยาคลายกล้ามเนื้อหรือว่ายาคลายเครียดบางชนิด7ยาที่ต้องเคี้ยวเขาบอกเคี้ยวเพื่อให้ยากระจายดีขึ้นยาที่มาแนะนําให้เคี้ยวให้ละเอียดก่อนเกินนะคะเพื่อให้ยาเนี่ยแตกตัวแล้วก็กระจายตัวได้ดีขึ้นนะคะมันก็จะสามารถดูดซึมได้เร็วขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยาลดกดชนิดเม็ดหรือว่ายาขับลมชนิดเม็ดสุดท้าย8ยาที่ต้องกินจนหมดเพื่อป้องกันการดื้อยายาที่มาแนะนําให้รับประทานติดต่อกันตันยาหมดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็คือยาฆ่าเชื้อส่วนใหญ่นะคะจะแนะนําให้กินติดต่อกันจนหมดแม้ว่าอาการเราจะหายดีแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าตัวยาเนี่ยได้ไปฆ่าเชื้อในร่างกายจนหมดแล้วก็ไม่เหลือเชื้อที่สามารถพัฒนาเป็นเชื้อดื้อยาได้จากนั้นสรุปแล้ว8ข้อควรรู้เกี่ยวกับการกินยาที่แชร์กันนี้จริงไหมครับจริงและสามารถแชร์ต่อได้ค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีข้อยกเว้นในยาบางชนิดที่อาจจะมีวิธีการกินที่จำเพาะกับคนหรือว่ากับโรคนั้นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือควรปรปรึกษาแพทย์กับเภสัชกรก่อนใช้ยาค่ะใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยควรใช้ตามคําแนะนําของแพทย์หรือเภสัชกรนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์